हेलो एवरी वन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल टुडे आई एम मेकिंग अ न्यू वीडियो ऑन क्लास एट साइंस चैप्टर नंबर फोर्थ मेटीरियल मेटल एंड नॉन मेटल सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास एट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू से यू ऑल प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड से माई चैनल so let's start the chapter its title is material metal and non metal material jo hote hain metal and non metals so you are familiar with the number of material like iron aluminum copper etc to aapke bahut aapko bahut sare material ke bare mein pata hoga aap unse familiar honge jaise ki iron loha aluminum aur tamba ityadi सम मटीरियल हैव बीन गिवन इन फिगर फोर पॉइंट वन तो इनमें से जो कुछ मटीरियल हैं वो फिगर फोर पॉइंट वन में दिखाए गए हैं टेबल फोर पॉइंट वन अपेरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटीरियल तो टेबल फोर पॉइंट वन में हम भरेंगे अपेरेंस मतलब कैसे दिखाई देते हैं मटीरियल और इनकी हार्डनेस सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज आयरन लोहा अपेरेंस ये है साइनी जो हमारा आयरन होता है उसमें एक साइन होती है तो ये साइनी होता है एंड इट इज वेरी हार्ड हम इसको ऐसे ही ब्रेक नहीं कर सकते ईजिली नंबर सेकेंड कोल तो कोयला जो डल होता है ब्लैक कलर का होता है उसमें कोई साइन नहीं होती है एंड इट इज़ नॉट वेरी हार्ड सो वी हैव टू फील इट इज़ डल एंड इट इज़ नॉट वेरी हार्ड नंबर थर्ड सल्फर इट इज़ ऑल्सो डल एंड नॉट वेरी हार्ड सो सल्फर जो हमारा थर्ड है वो भी डल होता है और हार्ड नहीं होता है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो हमारा एक मेटल है इसको हम मेटल कहेंगे तो ये साइनी है और बहुत हार्ड होता है मतलब कि एल्यूमिनियम ऐसा मेटल है जिसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते इसीलिए बहुत हार्ड होता है नंबर नेक्स्ट दिया है इसने कॉपर तो कॉपर होता है हमारा साइनी और बहुत हार्ड तो कॉपर साइनी मतलब बहुत चमक होती है उसमें बहुत मजबूत होता है बहुत हार्ड होता है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गोल्ड गोल्ड होता है जो साइनी होता है जिसके हम ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं गहने और ये बहुत हार्ड होता है जैसे कि हम इसे इजीली तोड़ नहीं सकते गोल्ड के भी जो हमारे पास टुकड़े होते हैं कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल तो क्या आप मटेरियल के नेम दे सकते हैं जो मेटल है द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 पॉइंट वन आर नॉन मेटल तो जो टेबल 4.1 में कोई रेस्ट मटेरियल है बचे हुए मटीरियल है वो नॉन मेटल है मेटल कैन बी डिस्टिंग्यूज फ्राम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देअ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी तो मेटल को हम डिस्टिंग्यूज कर सकते हैं नॉन मेटल के फॉर्म में उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी याद करो जो लस्ट लस्टर है और उसकी हार्डनेस है मजबूती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है फोर पॉइंट वन फिजिकल एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल सो फोर पॉइंट वन मेटल और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड सोवल एंड एक्स तो क्या आपने कभी लोहार को देखा है एक आयरन पीस को पीटते हुए मतलब कि किसी चीज़ से पीटते हुए जैसे कि कुछ स्पेड कुल्हाड़ी सोवल एक्सेट्रा को डू यू फाइंड एनी चेंज इन द सेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग तो आपने इनके जो सेप होते हैं इन आर्टिकल इन सामग्री के सेप से पे कोई चेंज पाया जब इसको बीट करता है ब्लैक स्मिथ वुड यू एक्सेप्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट है वुड लॉक तो क्या आप ऐसा ही चेंज एक्सेप्ट करते हो जब हम लकड़ी के टुकड़े को बीट करते हैं एक तो हम आर्टिकल जो मेटल से बने होते हैं उनको बीट करते हैं जैसे कि स्पेड सोवल एक्सेट्रा और एक लकड़ी का टुकड़ा तो इन दोनों को पीटने में क्या सेम आवाज़ आती है लेटेस्ट फाइंड आउट चलो प्राप्त करते हैं एक्टिविटी फोर पॉइंट वन क्रिया क्लाब चार दशमलव एक टेक ए स्मॉल आयरन नेल अ कोल पीस अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लीड तो कुछ आयरन नेल मतलब कि एक कील ले लो छोटी सी एक कोल पीस कोयले का टुकड़ा और एक पतला सा एल्यूमिनियम का वायर और एक पेंसिल लीड ले लो बीट द आयरन नेल विद द हैमर फिगर 4.1 तो फिगर 4.1 में जैसे कि दिखाया गया है जो एक कुल्हाड़ी है हैमर की मदद से मतलब हथौड़ा हथौड़े की मदद से हमें वो आयरन नेल को पीटना है फिगर फोर जैसा कि फिगर 4.1 में हमें दिखाया गया है बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस तो लेकिन इसके लिए आपको केयरफुल रहना है कि आपको चोट नहीं लगनी चाहिए इस प्रोसेस में ट्राई टू हिट हार्ड उसको जोर से हार्ड हिट करने की कोशिश करो मारने की कोशिश करो 
हिट हार्ड ही एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो एल्यूमिनियम वायर को भी तेजी से मारो देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन कोल पीस एंड पेंसिल लीड और इसी प्रकार का जो आप वो कर रहे हो एक्टिविटी कर रहे हो वो यहाँ नेल की जगह कोल पीस और हमारा जो पेंसिल लीड है उसको रख के भी करो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल फोर तो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल फोर में रिकॉर्ड करो लिखो टेबल 4.2 पॉइंट टू मेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट मटीरियल मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और यहाँ पे दिया गया है कि चेंज इन स्पेस फ्लैट एंड ब्रेक इन टू पीसेस तो इसमें क्या क्या इसके शेप में चेंज हुआ क्या ये मतलब थिन सीट्स में पीटा गया या ये टूट गया सो so, फर्स्ट है आयरन नेल आयरन नेल जो हमारी कील है वो फ्लैट एंड हुई मतलब कि सीट्स में हो गई मतलब पतली हो गई लेकिन वो टूटी नहीं कोल पीस कोल पीस ब्रेक इन टू पीसेस जो हमारे कोल पीस थे कोयले के टुकड़े थे वो चूरे चूरे हो गए उसके एल्यूमिनियम वायर एल्यूमिनियम वायर भी फ्लैट एंड हो गया फैल गया हमारा पेंसिल लीड पेंसिल लीड ब्रेक इन टू पीसेस तो पेंसिल लीड थी जो टुकड़ों में टूट गई You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire change on beating. तो आपने देखा कि जो iron nail और aluminium wire का जो shape होता है वो जो आप अगर हम उसे हथौड़े से beat करते हैं तो change होता है If they were beaten hard, these could be changed into seeds. और हम इसे hard beat करेंगे मतलब ज़्यादा मारेंगे तो ये seeds में फैल जाएगा पतली seed में You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. तो जैसे कि आप सभी मिठाई तो खाते ही होंगे तो मिठाई में आपने देखा है ऊपर से सिल्वर की परत जैसे कि बर्फी में चढ़ी रहती है तो आपने ये पक्का देखा होगा You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. और आपने ये भी देखा होगा कि रोटी जो हम रोटी या कुछ ले जाते हैं स्कूल को या कहीं को ले जाते हैं तो हम उसे एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट के ले जाते हैं जिससे तो ये एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिससे हमारा खाना हॉट रहता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विज दे कैन बी बिटन टू थिन इट थिन सीट्स इज कॉन मेलेबिलिटी तो मेटल की एक प्रॉपर्टी जिससे हम इनको पतली पतली सीट्स में बीट कर सकते हैं फैला सकते हैं इसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं तो मेलेबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ये मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एज यू मस्ट हैव नोटिस मटीरियल लाइक कोल एंड पेंसिल ली डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी तो आपने जैसे कि देखा नोटिस किया कि जो मटीरियल होते हैं जैसे कि कोल और पेंसिल लीड तो ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे थे कैन वी कॉल दीज मेटल तो क्या हम इनको मेटल बुला सकते हैं कैन यू होल्ड अ हॉट मेटलिक पान विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट तो क्या आप जो पान होते हैं मेटल के पान में नहीं रहते हैं उनको बिना प्लास्टिक या वुडन के हैंडल के पकड़ सकते हैं बिना अपने हाथ को हर्ट किए पर एप्स नॉट जैसा कि हमें पता है हम नहीं कर सकते वाई क्यों नहीं कर सकते ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेज इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बींग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को नोट नोट करो और एक लिस्ट बनाओ कि जिसमें जो प्लास्टिक हैंडल और वुडन हैंडल होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपके हाथ को हर्ट होने से On the basis of the experiences, what can you say about the conduction of heat by wood? वुड एंड प्लास्टिक तो इस बेसिस पे इस एक्सपीरियंसिस के एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या आप क्या कह सकते हैं हीट वुड और प्लास्टिक के बारे में यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिसी इलेक्ट्रिसियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर तो आपने पक्का देखा होगा इलेक्ट्रिसियन को उसका स्क्रू ड्राइवर यूज करते हुए वट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव तो उसमें किस प्रकार का हैंडल होता है एंड वाई और क्यों होता है तो लेटेस्ट फाइंड आउट चलो प्राप्त करते हैं उसमें जो हमारा हैंडल होता है प्लास्टिक या वुडन का बना रहता है इट इज़ बिकॉज इसका आंसर भी है वाई का क्योंकि जो हमारे प्लास्टिक और वुड होते हैं दीज आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी फोर पॉइंट टू क्रियाकलाप चार दशमलव दो रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रो एन ऑब्जेक्ट और नॉट फिगर फोर पॉइंट टू तो याद करते हैं कि कैसे याद करो कि कैसे बनाते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें हम अलग अलग चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास सेवन तो आपने क्लास सेवन्थ में इस एक्टिविटी को बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ किया भी होगा तो नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विद द मटीरियल मैंसन इन द टेबल फोर पॉइंट थ्री तो इस रिपी इस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं चलो और उन्हीं मटीरियल से करेंगे जो हमें टेबल फोर पॉइंट थ्री में दिखाए गए हैं 
ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटीरियल इन टू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर तो इन जो हमारे गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर होते हैं इनको अलग अलग जगह पर लिखो ऑब्जर्व करो और इनको लिखो ये गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है टेबल फोर पॉइंट थ्री इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल टेबल चार दशमलव तीन जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है मटीरियल की सीरियल नंबर फर्स्ट आयरन रॉड या नील आयरन का रॉड ले लो या नील तो इस एक्टिविटी में हम करेंगे टेस्ट करने के लिए तो हमें प्राप्त होगा कि दी जा दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड सल्फर सल्फर इज ए पुअर कंडक्टर कोल पीस कोल पीस इज ऑल्सो ए पुअर कंडक्टर कॉपर वायर कॉपर वायर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट द मोस्ट गुड थिंग विच आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द गोल्ड एंड सिल्वर यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सर्फ पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर तो आपने ऑब्जर्व किया आपने प्राप्त किया कि जो आयरन रॉड या नेल है आयरन की वो कॉपर और कॉपर वायर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के वाइल जो हमने प्राप्त किया कि जो सर्फ पीस और कोल पीस है वो पुअर कंडक्टर है सो पहली सिंग ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग अवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न दिस इन क्लास सेवन तो पहली बोल रही है मतलब जो हमने अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल किया फिर से दोहराया और इस एक्टिविटी को फिर से किया तो इसका हमारे लिए जो मेन मोटो था वो ये देखना था कि ये गुड जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं जैसा कि हमने क्लास सेवन्थ में भी पढ़ा है वेर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स तो आप कहाँ प्राप्त करते हो एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज हैव यू सीन वायर ऑफ कोल डेफिनेटली नॉट तो आपने कभी कोयले के जो तार होते हैं वो देखे हैं नहीं देखे होंगे क्योंकि जो ये कोयला और हमारे जितनी भी चीज़ हैं वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के इससे कभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती तो डेफिनेटली आपने कभी नहीं देखे होंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डेक्टिलिटी तो मेटल की जो प्रॉपर्टी जिससे वायर पर भी ड्रॉ हो सकते हैं वायर भी बनाए जा सकते हैं जिससे इसको हम डक्टिलिटी कहेंगे तो मेटल की दो प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा फर्स्ट पढ़ी हमने मेलेबिलिटी जिसका मतलब था द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी बिटन इन टू थिन सीट्स एंड सेकेंड पढ़ी डक्टिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच कैन नॉट बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल विच कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल डक्टिलिटी तो हम ऐसे ही मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हैव यू एवर नोटिस द डिफ्रेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एंड आयरन सीट प्लेट अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन अ फ्लॉर फ्लोर तो कभी कभी आपके छूट हाथ से छूट जाते हैं कुछ कोई भी जो मेटलिक थी चीज़ें होती है फ्लोर पे गिर जाती है तो आपने कभी इनकी आवाज़ को सुना है Do you नोट any difference in the sound प्रोड्यूस तो आपने जो साउंड प्रोड्यूस होती है अलग अलग साउंड होती है क्या इनमें कुछ डिफरेंस प्राप्त किए हैं हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल तो आपने क्या मंदिर में जो लकड़ियों की बेल्स होती है घंटी क्या आपने कभी देखी है नहीं देखी होगी कैन यू गिव रीजन तो आप इसका कुछ रीजन दे सकते हैं तो हम इसी के बारे में भी चैप्टर में पढ़ेंगे द थिंग मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड वेन स्ट्रक हार्ड तो जो मेटल से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जो आप जोर से पटकते हैं हम उसे सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपेरेंस तो सपोज करो सोचो मानो कि आपके पास दो एक समान के बॉक्सेस हैं एक समान दिखने वाले वन मेड ऑफ वुड एंड अदर मेड ऑफ मेटल आपका जो एक बॉक्स है वुड का बना है और सेकेंड बॉक्स मेटल का कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाई स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्सेस तो क्या आप दोनों बॉक्सेस को पटक के पता लगा सकते हैं कि जो एक वुड का बना हुआ है और सेकेंड हमारा जो है मेटल का बना हुआ है हाँ पता कर सकते हैं क्योंकि अगर हम किसी मेटल से बने हुए सब्सटेंस को कहीं पटकेंगे तो उससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी टन वाली बट जब हम वुड से बनी चीज़ों को ऐसे पटकेंगे करके तो उससे हमें कुछ अलग ही साउंड प्रोड्यूस होगी और रिंगिंग नहीं होगी कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाई स्ट्रिकिंग बोथ बॉक्सेज तो यही है सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेट टू बी सोनोरस तो जो मेटल होते हैं रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इन्हें सोनोरस भी कहते हैं द मटीरियल अदर दैन मेटल आर नॉट सोनोरस द मटीरियल होते हैं जैसे मेटल के अलावा वो सोनोरस नहीं होते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग द अब एक्टिविटी वी कैन से डेट सम मटीरियल आर हार्ड लस्ट्रस मेलेबल डक्टाइल सोनोरस एंड आर गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो इन एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम कह सकते हैं कि जो कुछ मटेरियल होते हैं वो हार्ड होते हैं लस्टरस होते हैं मेलेबल होते हैं डक्टाइल सोनोरस और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं द मटीरियल इन विच जनरली पॉजिज रीच प्रॉपर्टी आर कॉन मेटल तो जो मटीरियल जिनमें प्रॉपर्टी ये होती है जो हमने पढ़ी वो मेटल कहलाते हैं द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन कॉपर एल्यूमिनियम कैल्शियम मैगनीशियम एक्सेट्रा तो मेटल के एग्जाम्पल है लोहा तांबा एल्यूमिनियम कैल्शियम मैगनीशियम इत्यादि इन कॉन्ट्रेस्ट मटीरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपेरेंस तो इसके अलावा जो हमारे कोल और सल्फर जैसे सॉफ्ट मटीरियल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और दिखने में डल होते हैं अपेरेंस में दे ब्रेक डाउन इन टू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर तो अगर हम उन्हें हैमर से पटकेंगे कहीं पर भी रखेंगे तो अगर ठूकेंगे तो हैमर से वो छोटे छोटे चूरे में बिखर जाएंगे पाउडरी फॉर्म में दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ये सोनोरस भी नहीं है पुअर कंडक्टर भी है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के मतलब कि ये मेटल के जस्ट अपोजिट है तो दीज मटीरियल आर कॉल नॉन मेटल तो जो मेटल के अपोजिट जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है जिन मटीरियल की उनको हम नॉन मेटल कहते हैं द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर कार्बन ऑक्सीजन फास्टफोडर एक्सेट्रा तो नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल है जैसे सल्फर कार्बन ऑक्सीजन फास्टफोडस इत्यादि मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ मर्कर इज ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर दीज आर एक्सेप्टेशन तो मेटल जैसे कि सोडियम और पोटेशियम मेटल है वो सॉफ्ट होते हैं और हम उन्हें चाकू से भी काट सकते हैं और मरकरी मरकरी ही एक मेटल है जो मरकरी हमारे थर्मामीटर में होता है वही एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है रूम टेम्परेचर के हिसाब से और ये एक्सेप्टेशन है 4.2 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल तो 4.2 मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट होता है क्या रिएक्शन होता है यू आर फैमिलियर विद द फिनोम ऑफ अ रेस्टिंग ऑफ आयरन तो आप जो आयरन होता है लोहे में जंक लगने की घटना से तो आप फैमिलियर है ही पता ही है उसके बारे में रिकॉल द रिएक्शन बाई विच रस्टेज फॉर्म तो रिएक्शन को याद करो जिससे कि रस्ट होती है मतलब कि जंग लग जाता है आयरन पे यू हैड ऑल्सो परफॉर्म द एक्टिविटी परफॉर्म इन क्लास सिक्स एट एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैगनीशियम रिवर इन एयर तो आपने क्लास सेवन्थ में भी एक्टिविटी परफॉर्म की है जैसे कि मैगनीशियम रिबन होता है जो उसको एयर में जला के यू हैड लर्न डेट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन मेक प्लेस तो आपको पता है कि जो दोनों प्रोसेस होते हैं इनमें जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है वो प्ले टेक प्लेस लेती है कम्प्ले कम्प्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैगनीशियम विद ऑक्सीजन तो इन फॉलोइंग रिएक्शन को कम्प्लीट करो मैगनी आयरन की मैगनीशियम और ऑक्सीजन के साथ आयरन एफ ई प्लस ऑक्सीजन ओ टू प्लस वाटर एच टू फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा रिएक्शन है सेकेंड है मैगनीशियम एम जी प्लस ऑक्सीजन ओ टू इक्वल आयरन एफ ई प्लस ऑक्सीजन ओ टू प्लस वाटर एच टू ओ इक्वल टू एफ ई टू ओ थ्री मीन्स रस्ट जो हमारा आयरन ऑक्सीजन और वाटर मिल के रस्ट को बनाते हैं सो एफ ई प्लस ओ टू प्लस एच टू इक्वल टू एफ ई टू ओ थ्री सेकेंड मैगनीशियम एम जी प्लस ऑक्सीजन ओ टू इक्वल टू जो मैगनीशियम और ऑक्सीजन मिल के बनाते हैं मैगनीशियम ऑक्साइड टू एम जी ओ सो मैगनीशियम एम जी प्लस ओ टू इक्वल टू टू एम जी ओ मीन्स मैगनीशियम ऑक्साइड मैगनीशियम ऑक्साइड सो so, हमारी जो दो रिएक्शन है हमने कंप्लीट की जैसे आयरन और आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इक्वल टू रस्ट इससे रस्ट पैदा होती है एंड मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड लेटर्स चेक द नेचर ऑफ द रस्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर तो एक्टिविटी फोर पॉइंट थ्री मतलब क्रियाकलाप चार दशमलव तीन में हमें करना है जो रस्ट है आयरन पे जो रस्ट होती है उसके जो रिएक्शन का रिजल्ट है वो प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है कलेक्ट स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर मतलब कि एक चम्मच भर के हमें जो हमारी रस्ट होती है आयरन पे लगी हुई जंग होता है उसको इकट्ठा करना है और उसको कुछ पानी में मिला देना है यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर तो आप फाइंड करोगे कि जो रस्ट है वो वाटर में सस्पेंडेड रहेगी सेक द सस्पेंसन वेल तो उस सस्पेंसन को अच्छे से हिलाओ टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर फिगर 4.3 तो इस सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ दोहराओ 
जैसा कि फिगर 4.3 में दिखाया गया है वट डू यू ऑब्जर्व इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक तो आपने ये क्या ऑब्जर्व किया ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है तो हम इसे चेक करेंगे रेड एंड ब्लू लिटवस पेपर के द्वारा सो so, इस एक्टिविटी में हमें रेस्ट को चेक करना है ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर के द्वारा अगर ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट करता है तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न करता है तो ये बेसिक होगा तो ये सॉल्यूशन जो है हमारा बेसिक है क्योंकि इसने रेड लिटमस को ब्लू में टर्न किया है डच कॉपर ऑल्सो गेट ट्रस्टेड आई एव सीन अ ग्रीन इज डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल तो क्या जो कॉपर होता है वो भी उसमें भी जंग के लगता है मैंने क्योंकि जो कॉपर वेसल होता है उसमें एक ग्रीनिश डिपॉजिट हरे कलर का ए, कुछ डिपॉजिट टाइप का देखा है सरफेस पे कॉपर वेसल के वैन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग तो जब कॉपर वेसल को हम एयर पे मॉइस्ट एयर पे रख देते हैं मतलब कुछ जो एयर होगी उसमें कुछ भाप भी होगी तो उस एयर में रख देते हैं तो उसमें जो होता है डल ग्रीन कोटिंग आ जाती है द ग्रीन मटीरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड सी यू ओ सी यू ओ एस टू एंड कॉपर कार्बोनेट सी यू सी ओ थ्री तो जो ये ग्रीन मटीरियल होता है मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड सी यू ओ एस टू का और कॉपर कार्बोनेट सी यू सी ओ थ्री का द फॉलोइंग इज द रिएक्शन टू सी यू प्लस एस टू ओ प्लस सी ओ टू प्लस ओ टू प्लस सी इक्वल टू सी यू ओ एच टू प्लस सी यू सी सी थ्री तो टू सी यू प्लस एस टू ओ जो हमारा वाटर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू सी यू ओ एस टू कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सी यू सी ओ थ्री मतलब कि कॉपर कार्बोनेट नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने की एक्टिविटी को याद करो द आस ओपन ऑप्टेंड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर एसिडिक बेसिक नेचर तो हमारा जो मैग्नीशियम रिजन रिबन को जलाने के बाद जो हमारी राख होती है उसको इकट्ठा करके हमें उसको टेस्ट करना है एसिड है या बेस है करके इस दिस सॉल्यूशन एसिड और बेसिक तो हमें खुद पता करना है कि जो ये सॉल्यूशन है एसिड है या बेसिक है हाउ डू यू असर्ट इन दिस तो आप कैसे पता चेक करोगे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेड लिट रेड लिट मस्ट टर्न ब्लू सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर तो आपने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा रेड लिटमस है वो ब्लू टन हो गया तो जो ऑक्साइड है मैग्नीशियम का वो बेसिक है नेचर में इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं लेट एस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन हमने अभी पढ़ा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन तो चलो अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एक्टिविटी फोर क्रियाकलाप चार दशमलव चार टू बी डेमोनस्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास तो हमें इसे टीचर की सलाह से ही करना है क्लास में टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन डिफ्लिग्रेटिंग स्पून एंड हीटेड तो हमें एक स्पून जैसा कि हमें फिगर में दिखाई गई है यहाँ पे दिखाई गई है आयरन की जो स्पून होती है हमें लेबोरेटरी में ईजिली मिल जाती है तो इसकी मदद से हमने कुछ अमाउंट लेना है सल्फर का If डिफिगेटिंग spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it. Give it in safe figure as shown in figure 4.4. पॉइंट फोर तो फिगर फोर पॉइंट फोर में जैसे हमें यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि हमने एक बोटल कैप लेके उसमें वायर जो हमें बात के अगर आपके पास स्पून अवेलेबल नहीं होती है तो आपको होम मेड स्पून या अपने आप ही बना लेनी है स्पून एक बोटल कैप और एक वायर की मदद से एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग तो उस समय जब जो सल्फर होता है वो जलना स्टार्ट करता है इंट्रोड्यूस द स्पून इन टू द ग्लास जार ग्लास टम्बलर गैस जार फिगर फोर पॉइंट फोर ए तो फिगर फोर पॉइंट ए में जैसे दिखाया है जब भी हमारा जो सल्फर ऑक्स सल्फर बर्न करना शुरू होता है इस स्पून को हमें जार में डाल देना है कवर द टम्बलर विद लीड टू इंश्योर दैट गैस प्रोड्यूस डज नॉट एक्सकेप तो कवर कर देना है उस बर्तन को किसी भी चीज़ की मदद से जिससे कि होगा जो गैस है वो बाहर नहीं निकलेगी रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लेड 